వెల్కమ్ టు రవికిరణాల టీవీ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి కేసీ వేణుగోపాల్ ప్రకటన ముఖ్యమంత్రిగా ఎంపిక చేసిన అధిష్టానానికి ధన్యవాదాలు తెలిపిన రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ సీఎంగా రేవంత్ రెడ్డి ఏడున ప్రమాణ స్వీకారం అధిష్టానం పిలుపుతో ప్రత్యేక విమానంలో ఢిల్లీకి వెళ్లిన రేవంత్ రెడ్డి నాసిరకం భోజనం పెట్టారంటూ భక్తుల ఆరోపణ సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్ తిరుమల కొండపై అవినీతికి ఇదే నిదర్శనమన్న లోకేష్ బాపట్ల వద్ద పూర్తిగా తీరాన్ని దాటిన బిగ్జామ్ తుఫాన్ క్రమంగా బలహీనపడి తుఫానుగా మారుతుందన్న ఐఎండి ఇక వార్త వివరాల్లోకి వెళ్తే టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి సిఎల్పి నేతగా ఎన్నుకున్నట్లు ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ ప్రకటించారు రెండు రోజుల చర్చోపచర్చల అనంతరం ఈ రోజు సాయంత్రం ఆరున్నర గంటలకు ఏఐసీసీ కార్యాలయంలో ఆయన ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డిని కొత్త ముఖ్యమంత్రిగా ప్రకటించారు ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి ఎంపికకు సంబంధించి సిఎల్పి భేటీ జరిగిందని తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఏకగ్రీవంగా రేవంత్ రెడ్డిని ఖరారు చేసినట్లు తెలిపారు ఎల్లుండి రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారన్నారు సీనియర్లందరికీ ప్రాధాన్యత ఉంటుందన్నారు అందరికీ న్యాయం జరుగుతుందని హామీ ఇచ్చారు కాంగ్రెస్ నేతలందరూ టీం వర్క్ చేస్తారని పేర్కొన్నారు సిఎల్పి సమావేశంలో మూడు తీర్మానాలు చేసినట్లు వెల్లడించారు Congress Legislative Party had a meeting in Hyderabad to decide the newly CLP leader Mr. D.K. Srikumar, Manik Rao Thakre Ji, Dibadas Munshi Ji, K. Murali Dharan Ji, K.J. George and Tachoy Kumar, these observers attended the meeting. CLP meeting uh, took two, three resolutions. Number one, thanking the people of Telangana for giving a massive victory for Congress party. Number two, thanking the leadership, including Congress President Malligarjuna Kargeji, CPP Chairperson Srimadhi Sonia Gandhi ji, and former Congress President Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi for extensively campaigning in Telangana. Then they unanimously entrusted the decision of CLP to the Honorable Congress President. Today noon, Mr. D.K. Shukumar and Manik Rao Dakhreji has given detailed report on their observation about the CLP meeting. After considering this report and with the discussion with the senior leadership, Honorable Congress President decided to go with Raven Reddy, our PCC President, as the new CLP of Telangana Legislative Party. Raven Reddy is working as the PCC president, a dynamic leader who campaigned in this election extensively with other senior leaders, Aikuttam Bhattiji and all other senior leaders. We already given promise to the people of Telangana with the guarantees. We are very sure, ASC is very sure that the first and foremost priority of this government, the new government is to fulfill the aspirations of the people of Telangana and especially the guarantees which we given to the people of Telangana. There was, this is going to be a clear cut, clean and very energetic and able government which is going to provide maximum governance to the people of Telangana. I am thanking all the leaders, all the observers who went there, who worked there and especially Mr. Shukumar and 
his team of observers for doing the exercises in a beautiful manner. Here is an announcement regarding Telangana CLP. Yesterday, Congress Legislative Party had a meeting in Hyderabad to decide the newly CLP leader, Mr. D.K. Sikumar, Manikrao Takreji, Dibadas Munshiji, K. Murli Dhranchi, K.J. George and Tachoy Kumar. Tanana Mukhya Mantri ka MP ka chesina party adhishtana anki DPC se adhikshu Raymond Reddy dhanyavada lo telipto tweet chesa. Tanana lo CLP leta ka endu kuna dhuku ASC se adhikshu Malika Chana karge ki rudhe puru ka krutakne telu telipar. Alagi Telangana tali Sonia Mas purti daik mein neta Rahul Gandhi Praja Karsh ka naik ralo Priyanka Gandhi ASC se pradhan karadeshi KC Vedu Gopal Karnataka upo Mukhya Mantri DK Shiv Kumar Telangana inchas Manikrao Thakre ko Congress signi kulo party MP lelu Mukhya ne telu ko dhanyavada lo telipto tweet chesa. Raymond Reddy Bengal peeta vimana trayne chhu pratyek vimana lo Delhi ke bhel dera. Sonia Gandhi, Priyanka Gandhi, Rahul Gandhi lana swayenga karsi, tana paramana swikharani ka ahwani star. Zila unda ka Raven Swagrahman konda ready palilo. Samparal chase kunto dar, tamag Raman ke chindena Raven Reddy CM ka oram pay Gramas Swarasham vikram chase tunar. Hyderabad doni Raven Reddy nivas samadha badal tanu khattu di dam chase saru. TPC se adhikchhu kabo ya Mukhya Mantri Raven Reddy adhikaralu ko palisu chalu chase sar. Tana do CLP leta ka prakti chalan ki koni nimshal hundo ay next week ka. Tufan Prabha Vamsa Pai Twitches are Telang Hanalo, Paluchulalo, Tufan Prabha Pai, I am the Hitchical Depatimlo, Adikara, Dapamatan Gondar and Suchinchar. Vari the Nem Tarispokunda, Tanjagar Tulsis call and our agency, Lotha to Prantalo, Jerry Givanaki, Bandikal Kunda Chudal and Perkunar, Ausarmana, the High Cathedral Sidan Gondarani, Suchinchar, Kaga, Raven Tredicati, the Kamere Lamadatunandra, I am a seal pin at the Kaim Pikachis net low case, even go Paltel Paro. Lixan Tufa Neva Templano, Apilo Rajki Pakshal Matia, Mata Tutal Peltuna. Mudu Kotin and the Kukadu, Tori Kodalu, the Chin and the Ku, Edchin and Chandanka, TDP Nikola Palsitundari. Mantri Roja Venkam Pratachinchar, CM Jagan Chestana Sahai Kacheril Chusi, Teluku Tamul or like a Potuna and Mamachinchar. The last of Medipan at Tarvata, Chandrababa and Vanakanti, Kuja Mosogada, Aros Telegai, Rastamlo, Stadium Lilivani. Eros of Aros of the bathroom of Valadani, Eros Yemi Pagalakapote, Yella MCM Cup successful Gache Galgam, Yella Creda Sambara Waka Nella, Aros Buddha Games were Yemi successful Valaki prize money to Patwal Kaarkuna, Mancha Avakas and Galpincham, Eros of Buddha, Eros of Buddha Venandi, Eri Bertha the Matlar the Ventanaki could ever learn. Ah, no. Marine said, I wrote either low. Five years, eight years, a row. Five years, last five years, eight years, a row. In the Mirbud, I know the Kondi. Mirbud, I know the program, Chadavata, and a stay correct to Kado. Kalla Kadukoni, Adeva Deo Dandi Chinadiga, Tirumala Steve Harivaku Bav in Chana Prasadam, Parama Adhana Gatari in the two. Tidi Pijatia Pradhana Kara the Shidara Lokesh, TTD Pai. Agra Matan Chesar, Tirumala Venga Havana Prasad Salalo. Sarah YCP Sarkar Ochaka, Avinti Kendra Gabara in Nar, Avishani, Anna Prasadana, Nanitas Custom just on the Naro. Sir, Chala too much of sir. Sir, Bala. Sir, Bala. 
బయట తినలేక కాదు తినలేక తమ పార్టీతో పొత్తు కాంగ్రెస్ పార్టీకి కలిసి వచ్చిందని సిపిఐ తెలంగాణ రాష్ట కార్యదర్శి ఎమ్మెల్యే కూనం నేడు సాంబశివరావు అన్నారు ఆయన మంగళవారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ కేసీఆర్ పదేళ్ల పాలనలో ఎన్నో నిర్బంధాలు జరిగాయని మండిపడ్డారు తెలంగాణను బంగారు తెలంగాణ చేస్తానని చెప్పిన కేసీఆర్ ఏమీ చేయలేదని విమర్శించారు అలాగే ఇచ్చిన హామీలను నిర్వహించలేదన్నారు అందుకే కేసీఆర్ పాలనకు ముగింపు పలకడానికి టీడీపీ సిపిఎం తెలంగాణ జనసమితి మద్దతు ఇచ్చాయని గుర్తు చేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రజలు విశ్వసించారన్నారు పదేళ్లుగా ఏమి చేయలేని కేసీఆర్ ఇప్పుడు గెలిస్తే చేసేదేమీ లేదని ప్రజలు నిర్ణయానికి వచ్చారన్నారు హామీలు ఇచ్చారు ఇచ్చిన విశ్వసించలేదు పదేళ్ల కాలంలో ఏమి చేయలేని వాడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు అనేది అట్లా వచ్చింది కాంగ్రెస్ది సరి గతంలో అనేక సుదీర్ఘమైనటువంటి పాలన అనుభవం కలిగినటువంటి కాంగ్రెస్ కాబట్టి ఏదైనా కొంత మేరకు కొంత వెంటిలేషన్ ఉంటుంది ఏదైనా ప్రజా డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్ ఫాలో అయ్యేటువంటి పార్టీగా దాన్ని గౌరవించారు అంగీకరించారు అలాగే వాళ్ళు చేసిన ఆ నేపథ్యంలో ఆ వాగ్దానాలను కూడా అంగీకరించడం జరిగింది ఈ క్రమంలో సిపిఐ కాంగ్రెస్ కూడా పొత్తు పెట్టుకోవటం సరే దురదృష్టం సిపిఎంను మా ఫోల్డ్లో కలవలేకపోయింది అది వాళ్ళది కూడా తప్పేం కాదు అది ఈ సీట్ల దగ్గర అడ్జస్ట్మెంట్ లోపం వల్ల జరిగింది అయినా సిపిఎం స్వచ్ఛందంగా సిపి వారు అనౌన్స్ కూడా చేశారు మేము పోటీ చేసే పంతొమ్మిదే కాదు సిపిఐ పోటీ చేసే స్థానాన్ని కలుపుకుని మేము ఇరవై స్థానాలని చెప్పి సిపిఎం మిత్రులు వాళ్ళు మెగ్నానిమస్గా స్వచ్ఛందంగా పెద్ద హుందాగా వాళ్ళు కూడా ప్రకటన చేశారు బాగా కష్టపడ్డారు కూడా సరే అదే అట్లా ఆ పాయింట్ పక్కన పెడితే ఓవరాల్గా కాంగ్రెస్ సిపిఐ పొందిక చాలా కలిసి వచ్చింది కమ్యూనిస్టులు తెలంగాణలో కమ్యూనిస్టులు ఖచ్చితంగా ఎటువైపు ఉంటే వాళ్ళు కూడా సిపిఎం వేరే వైపు లేరు వాడు సొంతంగా చేశారు మిగిలిన చోట కాంగ్రెస్కి ఓట్లు వేయించారు కమ్యూనిస్టులు ఎటు స్టాండ్ తీసుకుంటే ఈ తెలంగాణలో అది అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళకి అది ఒక అవకాశంగా ఉంటుంది మీరు తీసుకుంటే ఒక ఈక్వేషన్ మ్యాథమెటికల్గా తీసుకుంటే ఖమ్మంలో తొమ్మిది గెలవటం జరిగింది ఇంక్లూడింగ్ సిపిఐ నల్గొండలో ఒకటి తప్పితే పదకొండు గెలవటం జరిగింది అలాగే ఇప్పుడు రంగారెడ్డిలో ఇప్పుడు ఇబ్రహీంపట్నం ఇవన్నీ కమ్యూనిస్టుల ప్రభావం ఉన్నా కాబట్టి ఓటింగ్ ఎక్కువ రావచ్చు కానీ ఈ రెండు కలిస్తేనే ఇక ఆ వాతావరణం వచ్చినప్పుడు అదనంగా కూడా వస్తాయి ఓట్లు మా కోల్ బెల్ట్ తీసుకోండి మీరు కోల్ బెల్ట్లో ప్రతి ఎమ్మెల్యే కాంగ్రెస్ గెలిచింది అలాగే కరీంనగర్లో కానీ ఇంకా ఆదిలాబాద్ కానీ చాలా చోట్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ అందరిని ఐక్యంగా తీసుకువెళ్లడం వల్లే తెలంగాణలో విజయం సాధించిందని సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శి నారాయణ అభిప్రాయపడ్డారు కేసీఆర్ పాలనలో తెలంగాణ టూరిజం శాఖలో వందల కోట్ల రూపాయల అవకతవకలు జరిగాయని ఆయన ఆరోపించారు పర్యాటక శాఖ మంత్రి ఎంటీకి తెలిసే ఈ అవినీతి జరిగిందన్నారు ప్రభుత్వం మారిందని అడ్మినిస్ట్రేషన్ కార్యాలయాన్ని తగలబెట్టారు కేంద్రంలోని బీజేపీ సర్కార్ వ్యవస్థలను ధ్వంసం చేస్తోందని నారాయణ వ్యాఖ్యానించారు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవబోతుందని చెప్పేసిన ఒక ఇంప్రెషన్ సిక్స్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అంత వచ్చేసింది ఎయిట్ టు ఎయిట్ టు నైన్ ఇన్ బిట్వీన్ ఎయిట్ నైన్ వచ్చింది కన్ఫర్మ్డ్గా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇస్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్ ది గవర్నమెంట్ వచ్చింది కరెక్ట్గా తెల్లవజాన్ మూడు గంటలకు తెలంగాణ టూరిజం ఆఫీస్ ఉండేటువంటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్ తగలిపెట్టారు అంటే క్లీన్గా అర్థమవుతుంది గవర్నమెంట్ మారిపోతుంది పాత గవర్నమెంట్లో జరిగినటువంటి అవకతవకలు వందల కోట్ల రూపాయల అవకతవకలు జరిగినాయి మంత్రి ఎండి లేకుండా వందల కోట్ల రూపాయలు మిస్యూస్ కానీ అవకాశం ఏం లేదు దాదాపు ముప్పై ఐదు నలభై హోటల్స్ లీజ్కి ఇచ్చారు హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల విలువైన ల్యాండ్స్ని టూరిజం ల్యాండ్స్ని లీజ్కి ఇచ్చేశారు ఎప్పుడైతే తొమ్మిది గంటలు తెలిసిపోయిందో కరెక్ట్గా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్ మాత్రమే తగలబడింది అంటే దానిలో ఫైల్స్ కంప్యూటర్స్ అన్నీ దాన్ని ఫీడ్ అయ్యి ఉన్నాయి అవి మాత్రం తగలబడ్డాయి అందులో చాలా క్లియర్గా అర్థమైంది అంటే గవర్నమెంట్ మారిపోతుంది వందల కోట్ల రూపాయల మిస్యూజ్ బయటపడుతుంది 
అందులో ఫైల్స్ తగలి పెట్టకపోతే ఇంకో మార్గం చెప్పేసి అని తగిలి పెట్టాను అది వాస్తవం అందుకని రాబోయే ప్రభుత్వానికి నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే లేటెస్ట్ కరప్షన్ అండి ఇది జ్యుడిషియల్ ఎన్కౌంట్ జాగా ఒక నేరపూరితమైనటువంటి విధానానికి పాల్పడిన వాళ్ళు మాత్రం తక్షణం వాళ్ళని యాక్షన్ తీసుకోవాలి దేశం మొత్తం మీద ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికలు జరిగినాయి తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించింది ఛత్తీస్గఢ్లో ఉన్న గవర్నమెంట్ పోగొట్టుకుంది రాజస్థాన్లో ఉన్న గవర్నమెంట్ పోగొట్టుకుంది మధ్యప్రదేశ్లో ఎన్నికలు సక్సెస్ కాలేదు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అందరినీ కలుపుకోవడం ప్రయత్నించింది ఇండివిజువల్స్ మొలుకొని పొలిటికల్ పార్టీస్ దాకా అందరినీ కలుపుకొని రకరకాల పత్రాలు ఒక బ్రాడ్ బేస్డ్ మూమెంట్ కల్పించింది ఆ బ్రాజ్డ్ బేస్డ్ మూమెంట్ కల్పించడం వల్ల కాంగ్రెస్ పార్టీకి సానుకూలత పెరిగింది తెలంగాణలో విశాఖ రూపం అందుకు కలిపోయేటువంటి ఏర్పాటు జరిగాయి కాబట్టి విజయం సాధించబడింది దీన్ని మనం గుర్తించుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ఈ ఐదు రాష్ట్రాలు కాదు ఇండియా కోటి మొక్క బలపడాలా బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా బీజేపీ దేశంలో చాలా ప్రమాదకరమైన వైఖరి ఆరంభిస్తూ ఉంది అది సెక్యులరిజాన్ని డెమోక్రసీని కొంగదిస్తూ ఉంది వ్యవస్థను నాశనం చేస్తూ ఉంది జ్యుడిషియరీని సిబిఐని ఈసీ ఎలక్షన్ కమిషన్ మొత్తం నిర్ణయం చేస్తూ ఉంది అంటే ఒక రాజ్యాంగానికి ప్రమాదం ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు చెప్పి వామపక్ష తీవ్రవాదం కాదు ఈ బీజేపీ తీవ్రవాదం వల్లే ముప్పు వస్తూ ఉంది రాజ్యాంగానికి అంత ప్రమాదాన్ని నుంచి బయటపడంటే ఇంకా విశాఖ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వెంగమామ అన్న వితరణ శాలలో అన్న ప్రసాదం బాగాలేదని సోమవారం రాత్రి భక్తులు ఆందోళన చేశారు ఈ ఘటనపై టీటీడీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి స్పందించారు అత్యున్నతమైన ప్రమాణాలతో టీటీడీ అన్న ప్రసాద కేంద్రం నడుస్తోందన్నారు అన్న ప్రసాద కేంద్రంపై భక్తులు చేసిన ఆరోపణల్లో నిజం ఉంటే సర్దుకుంటామని చెప్పారు దురుద్దేశంతో అన్న ప్రసాద కేంద్రంపై ఆరోపణలు చేయొద్దని కోరారు అత్యున్నతమైనటువంటి ప్రమాణాలతో నడుస్తున్నటువంటి సంస్థ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి సంబంధించిన తరిగొండ వెంగమాంబ అన్నదాన కార్యక్రమం ఇన్ని రోజులల్లో ఏ రోజు కూడా చిన్న కంప్లైంట్ కూడా రాకుండా ఎంతో గొప్పగా జరిగేటువంటి ఒక ఆధ్యాత్మిక సామాజిక సేవ ఈ అన్నదాన క్యాంటీన్లో జరుగుతున్నది నిన్న కొద్దిమంది అయ్యప్ప భక్తులు సరైన అన్నం ఉడకలేదని చెప్పి ఆందోళన చెందటం సరి మేము వాటిని సీరియస్గానే పరిగణలోకి తీసుకుంటాం కాకపోతే అన్నదానం దగ్గర ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి భిన్నమైన జిహ్వ కూడా ఉంటుంది అన్న విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు కొంతమందికి అది చాలా చక్కగా రుచికరమైనటువంటిదిగా ఉంటుంది మరొకరికి పడకపోవచ్చు ఇది అందరికీ మనం మనం పది మంది హోటళ్లకు వెళితే సహపాటులమే పది రకాలైనటువంటి వంటకాలని ఆర్డర్ చేస్తాం నాకు అది నచ్చదు నేను ఇది తింటాను అని ఇలా అన్నదానంలో ఇప్పటి వరకు ఒక కంప్లైంట్ కూడా రాలే ఎప్పుడు కూడా ఈరోజు వచ్చిందంటే వచ్చినటువంటి వాళ్ళ ఎమోషను ఇది కూడా మనం గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలా అలాగని మమ్మల్ని మేము సమర్థించుకోవటం కూడా కాదు ఖచ్చితంగా తప్పు జరిగితే రెక్టిఫై చేసుకోవటానికి ఎప్పుడు టీటీడీ సిద్ధంగా ఉంటుంది బట్ అట్ ద సేమ్ టైం పనిగట్టుకొని ఆందోళన చెయ్యాలా అప్రతిష్ట పాలు చెయ్యాలా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ఎమోషనల్గా ప్రవర్తించినటువంటి వాళ్ళు మరీ తట్టి మిగతా భక్తుల్ని పైకి లేపి ఇవి ఏ రకంగా జరుగుతుందో చూడు చూడండి అని వాళ్ళ చేత ఆందోళన చేయించటం అన్నది సరైనటువంటిది కాదు అభ్యంతరకరమైనటువంటి విషయం మనం దైవ దర్శనానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళం ఈ రకమైనటువంటి గొడవ పెట్టుకుంటే దాని వెనక ఏదో వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్లు ఉన్నాయేమో అనుకునేటువంటి ప్రమాదం కూడా ఉన్నది అది మీరు వైరల్ చేయొచ్చు కానీ ఇప్పుడు అక్కడ అదే సమయంలో దాదాపు ఏడు వందల మందికి పైగా భోజనం చేస్తున్నారు మీకు మాత్రమే అలా అభ్యంతరం ఎందుకు వచ్చింది మళ్ళీ చెప్తున్నా అట్ ది సేమ్ టైం చిన్న పొరపాటు జరిగి ఉన్నా రెక్టిఫై చేసుకోవటానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము
అక్కడ పనిచేసే వాళ్ళు తాగుబోతులను తిరుగుబోతులను ఈ రకమైనటువంటి అపవాదులు వేసి ఎప్పుడూ లేనటువంటి కొండ మీద అలా ఏ రోజు కూడా జరగలేదు తుఫాను ప్రభావం తిరుపతి నగరంలో తీవ్రంగా ఉంది చాలా ప్రాంతాలు ముమ్మురికి గురయ్యాయి ప్రధాన ప్రాంతాల్లో రహదారులు నీట మునిగాయి లోతట్టు ప్రాంతాల్లో పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉంది రాత్రి నుంచి కురుస్తున్న వానలకు పలు కాలనీలోని జల దిగ్భంలోకి వెళ్లిపోయాయి రాత్రి నుంచి జాగారం చేస్తున్నామని ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసినా అధికారుల నుంచి కనీస స్పందన లేదని స్థానికులు వాపోతున్నారు ఈ కావలు కంప్లీట్ గా వేయకపోవడం వల్ల దీని కనెక్షన్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల మధ్య మధ్యలో బ్రేక్స్ వేసేసి ఆ కంటిన్యూషన్ లేకపోవడం వల్ల మొత్తం నీళ్ళు ఇక్కడ సముద్రం ఇలాగా నిలిచిపోతున్నాయి ప్రతి సంవత్సరం మేము విధంగా కొట్టుకుంటున్నాం రాత్రి పది సార్లు కాల్ చేస్తే పంపిస్తాం 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 అన్నారు మీరు చూడండి ఇక్కడ మొత్తం ఏమాత్రం గ్యాప్ లేదు చానకట్ట కట్టినట్టున్నది ఈ పక్క నీళ్ళు అటు పక్కకు కానీ వేరే కాలువల్లా కానీ డైవర్షన్ చేసే పరిస్థితి లేవు అందువల్లనే ఈ పక్క ఇంట్లో మునిగిపోయి ఉన్నాయి ఒక్కరికి కూడా ఏమాత్రం రాత్రి వస్తున్నారు చూస్తున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు ఆ లోపలికి కూడా రాలేదు ప్రక్కన వాడికి చెప్పి ఈ డివైడర్ ని కట్ చేయండి నీళ్ళు ఆ పక్కకి వెళ్తాయంటే మాకు చెప్పలేదు మేము బోమని చెప్పేసి చేతులు రూపించేసి ఆ పక్కకి తిరుగుతూనే ఉన్నారు ఆ కాలం నుంచి మొత్తం ఆ ప్రక్రియని ఆయనే లోడుకుంటా ఉన్నారు తప్ప ఈ నీళ్ళని డైవర్ట్ చేద్దామనే ఒక్కరికి కూడా హెల్ప్ లైన్ ఎందుకు సార్ హెల్ప్ లైన్ ఎందుకు పెట్టాలి మున్సిపల్ ఆఫీస్ వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు మేము హెల్ప్ లైన్ పెడుతున్నాము వారం పది రోజుల నుంచి రాజులు ఎవరు చూస్తారు సార్ ఇక్కడ పిల్లలు పాపం సార్ అందరూ లేబర్ సార్ ఇక్కడ ఈ రోజు తిండి కూడలేదు సార్ ఈ రోజు కనీసం ఎమ్మెల్యే కానీ ఎవరు కానీ ఇటు పక్క వచ్చి చూడలేదు సార్ ఎందుకు సార్ వీళ్ళందరూ ఓట్లు వేసి గెలిపించుకునేది వీళ్ళ బాధలు ఎవరు సార్ చూస్తారు రాత్రి నుంచి పది సార్లు చేసాం సార్ హెల్ప్ లైన్ కు కనీసం ఇంతవరకు కూడా ఇప్పుడు తెల్లారింది ఇంతవరకు కూడా ఎవరు రాలేదు సార్ డివైడర్ ఉంది డివైడర్ ను కొడితే కొంచెం రోడ్డుకి అటు పక్క ఇటు పక్క నీళ్లు పోతే కొంచెం నీళ్లు ఇటు పక్క అయినా అటు పక్క అయినా తగ్గుతాయి సార్ ప్రతి సంవత్సరం ఇదే బాధలు పడుతున్నాం సార్ మేము ఇక్కడ ఈసారి అయినా దయచేసి మాకు ఎమ్మెల్యే గారు కానీ ఎవరైనా కమిషనర్ సార్ కానీ ఎవరైనా వచ్చి మా బాధలన్నీ ఇక్కడ ఈ ఈ పేద ప్రజలంతా మీరందరూ గమనించాలని గురు చెప్తున్నాం సార్ తిరుపతిలో తిరుపతి సిటీ మెయిన్ ఏరియాలో అట్లీస్ట్ ఈ విధంగా ఉందంటే ఇంకా లో లోపలికి వెళ్తే ఎలాగుంటుందో మాకు అర్థం కావట్లేదండి పరిస్థితి ప్రతిసారి వర్షం వచ్చిందంటే కబుల్ తింట వాటర్ అంతా ఇట్లే డైవర్ట్ చేస్తారు చేయండి డైవర్ట్ చేసినప్పుడు దానికి ఆల్టర్నేట్ చూడండి అంటే మా ఇల్లు కొట్టుకొని మేమంతా కొట్టుకొని వెళ్ళిపోవాలా అంతేనా మీ ఇంటి పక్క ఉండే వాళ్ళంతా కొట్టుకొని వెళ్ళిపోవాల్సిందేనా మాకు ఏం న్యాయం చేయరా ఏం చేస్తున్నారు అండి వస్తున్నారు చూస్తున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఈ పక్క చూడండి అంతా ఎట్లుందో నైట్ అంతా పిల్లలు చిన్న చిన్న పిల్లలు మాకన్నా ఇంకా బ్యాట్ నుంచి వస్తా ఉన్నాయి వాటర్ దాన్ని ఆపుకొని కూర్చొని చూస్తున్నాం నైట్ అంతా కంప్లీట్ గా లిటరల్ కూర్చొని చూస్తున్నాము ఇలాగా చేస్తే ఏం చేస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు అండి మాకు ఏమి చేయట్లేదు ఇంత మెయిన్ సిటీలో ఉండి మాకు ఇట్లు అసలు ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయంటే ఇంకా మీరు ఊహించుకోండి ఇంకా ఎట్లా ఉంటుందో ఇంకా లోపలికి వెళ్తే తిరుపతి టౌన్ లోపలికి వెళ్తే ఎలాగుంటుందో మాకు దీనికి ఖచ్చితంగా ఒక సొల్యూషన్ కావాలండి వర్షం వచ్చినప్పుడు అంతా మేము ఇలాగ బయట పైన పక్కింటాలకు వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళి స్టే చేయటము అక్కడ వెళ్ళి మేము ఉండటం అనేది జరగదు కదా మా మిగ్జాం తుఫాన్ ప్రభావంతో తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తిలో వరద ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది పల్లం రహదారిపై వాగులు పొంగు పొరలుతుండటంతో రాకపోకులు స్తంభించిపోయాయి పాపానాయుడుపేట చెన్నంపల్లి రహదారి కొట్టుకుపోవడంతో స్థానికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలోని పానగల్ విద్యుత్ ఉప కేంద్రం ఆవరణలోకి పెద్ద ఎత్తున వరద నీరు చేరి ట్రాన్స్ఫార్మర్లు నీట మునిగాయి పట్టణంలోని పేదల గుడిసెల్లోకి నీరు చేరడంతో అధికారులు పునరావాస కేంద్రానికి తరలించారు తెలంగాణ మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఢిల్లీలోని తుగ్లక్ రోడ్ లో ఉన్న అధికార నివాసాన్ని ఖాళీ చేయనున్నారు రెండు వేల నాలుగులో బీఆర్ఎస్ తరఫున కరీంనగర్ నుంచి ఎంపీగా గెలుపొందిన కేసీఆర్ మన్మోహన్ సింగ్ ప్రభుత్వంలో కేంద్ర మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు కేంద్ర మంత్రి హోదాలో ఆయనకు తుగ్ల
టైప్ ఎయిట్ క్వార్టర్ ను కేటాయించారు రెండు వేల ఆరులో కేంద్ర మంత్రి పదవికి ఎంపీ పదవికి రాజీనామా చేశారు ఆ తర్వాత నిర్వహించిన ఉప ఎన్నికల్లో మళ్లీ ఎంపీగా గెలుపొంది అదే నివాసంలో కొనసాగారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో మహబూబ్ నగర్ నుంచి ఎంపీగా ఎన్నికై అదే నివాసంలోనే ఉన్నారు రెండు వేల పద్నాలుగులో సీఎం అయిన తర్వాత అదే క్వార్టర్ లోనే కొనసాగారు ముఖ్యమంత్రులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఢిల్లీలో అధికారిక నివాసాలను కేటాయిస్తోంది గ్రామంలో సీఎం గా ఉన్న కేసీఆర్ కు కేంద్రం అదే నివాసాన్ని కేటాయించింది ఆ తర్వాత ఎంపీగా గెలుపొందిన కేసీఆర్ కుమార్తె కవిత కూడా ఆ నివాసంలో ఉన్నారు తాజా ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ ఓటమి చెందడంతో సీఎం పదవికి కేసీఆర్ రాజీనామా చేశారు నేపథ్యంలో ఢిల్లీలోని అధికార నివాసాన్ని కేసీఆర్ ఖాళీ చేయబోతున్నారు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరు ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నారని మీడియా అడిగిన ప్రశ్నకు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి నో కామెంట్ అంటూ వెళ్లిపోయారు సీఎం ఎంపిక విషయంపై అధిష్టానంతో చర్చించేందుకు సోమవారం సాయంత్రమే బట్టి విక్రమార్కతో కలిసి ఉత్తమ్ ఢిల్లీ చేరుకున్నారు మంగళవారం పలువురు సీనియర్ లీడర్లను కలిసినట్టు సమాచారం కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ ఎన్నికల పరిశీలకుడు డీకే శివకుమార్ తో ఉత్తమ్ మధ్యాహ్నం భేటీ అయ్యారు ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిత్వంపై దాదాపు గంటన్నర పాటు ఇద్దరు చర్చించారు మీటింగ్ తర్వాత బయటకు వచ్చిన ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డిని మీడియా ప్రతినిధులు చుట్టుముట్టారు దీంతో ఉత్తమ్ క్లుప్తంగా మాట్లాడారు పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు అభిప్రాయాలను హైకమాండ్ కు వివరించినట్లు చెప్పారు సీఎం ఎంపిక బాధ్యత హైకమాండ్ దేనని ఆ నిర్ణయాన్ని కట్టుబడి ఉంటామని స్పష్టం చేశారు ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి కేసీ వేణుగోపాల్ ప్రకటన ముఖ్యమంత్రిగా ఎంపిక చేసిన అధిష్టానానికి ధన్యవాదాలు తెలిపిన రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ సీఎం గా రేవంత్ రెడ్డి ఏడున ప్రమాణ స్వీకారం అధిష్టానం పిలుపుతో ప్రత్యేక విమానంలో ఢిల్లీకి వెళ్లిన రేవంత్ రెడ్డి నాసిరకం భోజనం పెట్టారంటూ భక్తుల ఆరోపణ సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్ తిరుమల కొండపై అవినీతికి ఇదే నిదర్శనమన్న లోకేష్ బాపట్ల వద్ద పూర్తిగా తీరాన్ని దాటిన మిగ్జాన్ తుఫాన్ క్రమంగా బలహీనపడి తుఫానుగా మాలుతుందన్న ఐఎండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి రవికిరణ్ ఆలో టీవీ